président de la République. Donc nous sommes en pleine action dans le programme Zéro Déchet. Et c'est dans ce cadre qu'on a déployé les moyens nécessaires pour assurer une bonne fête. Donc c'est une opération qui a été planifiée depuis longtemps et qui est en train d'être mise en œuvre et qui donne apparemment les résultats attendus. Je trouve que c'est un objectif atteint, donc c est, c est, c est, ça peut se constater à l'œil, vous pouvez faire le tour. Il y a actuellement à Dakar le zéro dépôt sauvage. Donc les équipes sont ont commencé à travailler depuis une semaine et sont à pied d'œuvre. Hier, les équipes étaient là, partout à Dakar. Donc si vous constatez, il y a vraiment zéro dépôt sauvage. Euh, nous sommes actuellement à 3000 tonnes de déchets par jour depuis une semaine. 3000 tonnes de déchets par jour. Hier, on a été à 393 rotations, donc environ 400 rotations par jour. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que nous avons roulé en plein action. Donc nous avons mobilisé 1600 hommes sur le terrain, ce qui donne les résultats qui sont là. C'est un peu le mode fast track. Pratiquement tous les sites, on est à Dakar. Lorsque je dis Dakar, c'est les quatre départements, nous, qu'on a à Dakar. Il s'agit de Dakar, euh, Parcelles et jusqu'au plateau. Nous avons euh, Guédjouaï. Nous avons Pékin et nous avons Rufus qui va jusqu'à Barnier. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a fait depuis Barnier jusqu'à Dakar, on a fait le tour depuis une semaine. Donc, cette, fois, cette année, nous avons amené une, une nouvelle touche. Donc euh, la nouvelle touche, c'est de mettre en œuvre l'UVS, l'unité de veille et de sensibilisation, qui a commencé à travailler depuis une semaine, euh, qui est descendue un peu sur les sites de grandes produ euh, productions de déchets, notamment les marchés, euh, les mosquées, pour faire de la sensibilisation. Et après l'UVS, nous avons déployé euh, un peu l'unité de pré-collecte, l'UCOP, euh, qui a canalisé un peu tout ce qu'il y a comme charretier à Dakar. Nous savons que souvent c'est les charretiers qui créent les dépôts sauvages, donc pour les orienter et pour prendre les déchets. Et en fait, la nouvelle touche, c'est un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les moyens déployés sur le terrain pour un peu activer les choses et être en vraiment mode fast track. Oui, ça c'est un peu notre maillon faible. Vous savez, nous, l'unité de coordination de gestion des déchets est un peu routinière sur la collecte et la mise en décharge. Le problème actuellement, c'est la sensibilisation. Donc même hier, si vous étiez venu ici, vous, vous verrez de vous-même, autant vous collectez, autant les gens sortent pour un peu, un peu, bon, voilà. C'est un peu difficile à faire, donc il nous faut une forte dose de sensibilisation, de communication. Je pense que notre ministre de tutelle était là hier, donc il nous a instruit de travailler dans ce cadre et je pense lui-même il a pris des, des initiatives fermes dans ce sens. Et un peu de suivre un peu les orientations, les recommandations de l'UCG, de nous aider un peu à rendre nos villes plus propres. Donc 3000 tonnes de déchets produites chaque jour à Dakar et qui sont collectées, je pense que si on accompagne les populations de sensibilisation, ça peut vraiment produire des effets non attendus. Donc je lance cet appel vraiment à toute la population du Sénégal. Nous, on le fait chaque année. Bon, la, les maires, les maires ont des équipes pour les marchés. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans tous les marchés. Donc les maires ont des équipes, mais ça c'est un travail d'envergure. Nous savons tous que les maires n'ont pensé moins. C'est pourquoi nous ne nous les avons pas attendus. Nous sommes venus tôt avant eux pour un peu anticiper sur tout ça. Et comme je l'ai dit, ça donne les résultats escomptés.